。随着《海贼王》一千零五十三话更新，新一代四皇已揭晓悬念。Big Mom 和凯多被强行告别舞台，抛开四皇称号 ，Big Mom 海贼团、凯多海贼团以及在顶上战争后没落的白胡子海贼团，老牌皇团们都有着极为强劲的战力。这个系列视频就来评点所有四环团的战力情况，探究他们能够登顶的真正奥秘。首先就是那位算上灵魂网哥，卷起甜蜜风暴的万国女王。Big Mom 海集团的主题是甜点，尾田围绕这个元素，完整设计了 Big Mom 海集团的风格、基地以及干部的能力特点，以船长夏洛特黎明的超人系灵魂果实为代表。麾下干部大部分是超人系能力者，堪称超人系军团，并且几乎都是新世界中超一流的战将。为首的是甜点匠心，代表人物夏洛特卡塔库利。特殊超人系诺诺果实能力者，不仅同时具备三色霸气，这种色霸气更是修炼到能够预见未来。同时，恶魔果实也开发到了觉醒程度，是一个无论从体系、霸气还是果实能力，都极为均衡的强者。横向对比其他四环团的副手级别干部，卡塔库利有着比马尔克更具侵略性的进攻能力，又有着比镜更加多样的战斗手段。除了卡尔以外，比格曼海集团还有不少单体强者，例如夏洛特斯木吉和夏洛特大夫。前者是超人系炸炸果实能力者，能够从任何物体中炸出水分，包括各类毒素，因此具备百毒不侵的能力。同时炸出的水分还能增强自己的体型和力量，发动范围恐怖的强力斩击。而大福作为超人系真藤果实能力者，能够召唤出一个由烟雾组成的灯魔人，不仅力量强大，且很难被击败，堪称海贼王版的替身攻击。超人系果实原本就有着比其他种类果实更大的想象空间。在这些强者的开发下，展现出更加惊人的威力。比格曼海贼团的干部不仅单体作战实力强悍，同时又极为擅长团战。将心之一的夏洛特克利加，超人系饼干果实能力者，能够凭空创造出饼干并加以操控，组成强大的饼干骑士，无限制造的饼干就如同一支永远无法被消灭的军队。船长的灵魂果实通过收割领地内百姓的寿命，能够大批量的制造出霍米池士兵，甚至一些实力强劲的战斗员也是通过这种方式制造，效率比莫利亚的僵尸军团高太多了。其他四王团有明确的兵力统计，唯独比格曼海贼团没有公布这个数字。也许正是因为，只要领土内的寿命足够多，大妈几乎拥有无穷无尽的军队，即便是单纯比拼兵力，也能够轻而易举地形成碾压优势。除此以外，决定战争胜负的其他关键，例如情报和战略，比格曼海贼团也有神之一手。夏洛特佩罗斯佩罗，超人系甜甜果实能力者，能够自由操控和制造糖浆，在高超的工匠技术加持下，佩罗斯佩罗能够制造出花样百出的建筑，并发挥出各种功能，堪称逢山开路，遇水架桥。能够在战场中瞬间变出各种关键设施，又比如夏洛特布雷，超人系静止果实能力者，能够开启神奇的静世界，可以将整支军队藏匿在另一个次元，在意想不到的位置向对手发动奇袭，还可以通过神奇的镜子刺探现实世界中不同位置的情报，甚至还可以用镜子复制出对手的样子，扰乱对方的行动。同样有着类似幻境能力的，还有夏洛特蒙多尔，超人系输出果实能力者，能够将物体带入神奇的书本世界。置身其中的人或动物，如同到达另一个世界。如果无法破除这个能力，就有可能永远被关在书本中。在捕获对方人员时有奇效。门多尔本人也是比格曼海贼团中的智囊，擅长指挥作战，颇有谋略。而如果要论拷问情报，夏洛特布林又有着巨大优势。作为超人系记忆果实能力者，能够自由读取和编辑目标的记忆，同样也是一个非常适合用来打探情报的能力。即便对方不愿意开口，也可以直接从记忆中搜索有用的情报。此外，还可以按照自己的目的，对记忆进行修饰，影响对方的认知，却极难被察觉。也很适合用来扰乱敌方内部。这些能力虽然并不直接造成战场上的破坏，就可以帮助比格曼海贼团在无形中建立起优势。也许正因为此，比格曼海贼团的情报网络被誉为业界第一，拥有极为强劲的情报力。同时，大妈与地下世界的同盟们也保持着良好关系。种种因素，最终让大妈对新世界几乎无所不知，联合之国需要用鲤鱼入国，这种极为冷门的情报都知道。当然，除了以上的干部外，比格曼海集团还有非常多角色，受限于漫画篇幅，没有太多登场机会。其中不仅有多名强大剑士，也有精通乐部等体系的格斗家。七十七个子女可以说是各具特色。如果用一句话给比格曼海集团来个总结，应该是这样：干部战力丝毫不逊色于其他新世界强者，同时又具备着其他海集团没有的功能性。众多超人系能力者让比格曼海集团足以面对各种挑战，是海贼王中全能型海集团的天花板。唯一比较尴尬的，大概就是在合之国瀑布，两次因为剧情需要的意外翻船。满分十分的话。你会给比格曼海集团打几分呢？白兽海集团的主题是疯狂，致力于发动一场席卷大海的巨大战争，如同野兽般的原始凶悍，支撑着他们疯狂的行动。船长凯多被称为最强生物，就像是屹立于百兽之巅的最强王者，统御着一众残暴怪物，以最疯狂的方式、最残酷的厮杀去征服这片大海。白兽海集团最大的特点，即是以动物系能力者构成核心战力。同时拥有着幻兽种、古代种、普通种以及人造恶魔果实 Smile， 集齐了所有不同类型的动物系果实，并且干部中还有极为特殊的种族存在。无论从哪个角度，这都是一群最凶悍的生物。以三名大看板作为核心战力，代表人物眼灾镜，动物系龙龙果实古代种无死翼龙形态能力者，能够变身成为翼龙，获得强大的力量和无与伦比的机动性。独特的露娜里亚族血脉。
，不仅让它拥有了操控火焰的能力，同时具备了能在任何环境下存活的惊人生命力，可以免疫大部分伤害。如果无法识破它的能力特点，几乎不可能将其打败。而近代战斗中又是一个头脑冷静、手段狠辣的角色，擅长寻找对手的弱点并进行反制，战斗智商极高，堪称黄富中最强劲的杀戮机器。与之相对的，另一名大看板一灾奎因，同样拥有着强大的头脑。却更喜欢用各种花样来折磨对手。动物系龙龙果实古代种，万能形态能力者，在恐龙强悍的身体基础上进行生化改造，兼具动物系的力量防御，以及科学团队 MAS 的武器技术，有着非常全面的战斗能力。同时，奎因还擅长制造危险的病毒武器，能够在瞬间让整座战场沦陷，其疯狂程度和破坏力远超一般海贼。最后一名大看板是以莽夫而闻名的旱灾杰克，像像果实古代种，猛犸象形态能力者。其本身战力并不算顶尖，却有着极为强横残忍的风格，崇尚暴力解决一切，无论面对什么敌人，都有果断一战的勇猛气势，毫不顾忌后果。单论战斗意志，堪称目前海贼王中的一绝。这种恐怖的行动力，也再次壮大了百兽海贼团的声势。三名大看板风格虽然略有差异，却都带着残忍和疯狂的标签，而这也是整个百兽海贼团的风格。大看板之下，是名为飞六八的六名杀手，他们或是某个海贼团的原创战，或是被 CP 追杀的原特工，或是被凯多收养的孤儿，或是早已成名的超新星。这六个背景各异的人，却有着一个共同点：全员均为动物系古代种能力者，每个人都可以变身成为上古凶兽，有着远超一般动物系的强大威力，同时又各个身怀绝技，搭配六式、幻觉迷雾等等特殊招式。这些一流杀手继承着百兽海贼团的风格，强悍且狠绝。当然，要发动一场战争，仅凭几名干部是远远不够的。百兽之王凯多从二十多年前就盯上了合之国的战争潜力，利用这里的工匠和海捞师。打造了精度极高的军火，将整个海贼团武装到了牙齿。鬼鹰发明的各种生化武器，也成为了海贼无往不利的杀器。相比于其他海贼团，百兽海贼团拥有着最精良的装备、强大的枪炮和战舰，能够在战争中建立起巨大的火力优势。即便是面对敌方的能力者，也可以凭借独特的海龙石武器进行反制。而这些先进的武器，还给百兽海贼团带来了丰厚的收益。通过军火交易，百兽海贼团得到了非同寻常的力量。毛骂者和人造恶魔果实 Smile， 前者是古代巨人族实验的失败品，有着如同奥兹的庞大体型和力量。为百兽海贼团远征四海，后者则能够赋予人类动物系果实的力量，为凯多打造起一支人数五百多人的能力者军团。根据动物特性，还分成了飞行部队、铁甲部队等等兵种。这批怪物让百兽海贼团一跃成为了目前能力者最多的海贼团。单论军队战力，远非一般海贼团可以比拟。其中的佼佼者还晋升成为了真打级别的干部，继续扩大着百兽海贼团的势力。最恶劣四代就有三人在凯多麾下：大看板、飞六包、真打、蛮霸者。百兽海贼团经过多年经营，不仅将合之国变成了无法攻破的堡垒，在海外建立起了多座兵工厂，本团总兵力已经突破两万人。和其他四王团比起来，百兽海贼团没有花里胡哨的各种能力辅助，功能性似乎也没有那么全面。他们将技能点全部点到了火力上面，从船长凯多到普通海贼，将野兽的原始藏宝贯彻到底。这个海贼团完全围绕着战争而打造，他们有着最顶级的武器、最凶悍的战士，在绝对的战力碾压面前，谋略或是辅助能力都变得不那么重要了。满分十分的话，你会给百兽海贼团打几分呢？百兽海贼团的主题是家人，暗与羁绊跨越了血缘，让这个海贼团从一开始就有着无与伦比的凝聚力。船长白胡子爱德华纽盖特曾被称为世界最强男人，在这最强之名下，一群拥有着世界顶尖战力的海贼们用绝强的力量拱卫王座。不同于其他四环团，白团实力极为均衡，在进攻、防御、支援等等方面几乎没有短板，并且山西恶魔果实力都有相对应的强者。一方队队长马尔科代表着强大的恢复能力，鸟鸟果实幻兽种不死鸟形态。作为海贼王首个登场的幻兽种能力者，以一己之力把动物系带上了新的高度。那一抹招牌的青色神焰，上可以单挑四皇，下可以以一敌百，能够灼烧灵魂的烈焰，同时也可以治愈任何伤害。攻守兼备，又有着极强的机动性。搭配马尔克的医术，可以随时出现在战场各个角落支援同伴。以他为首，白团还组建了一支船医队，专门为众多伙伴提供急救治疗，保障战场中的有生力量。除了马尔克这团火焰，白团还有另外一团火焰，代表着勇猛的进攻能力。二方队队长火拳艾斯，自然系烧烧果实能力者，海贼王的世界中，火焰是最具杀伤力和进攻性的元素，也有着极高的开发潜力。艾斯凭借这股力量，一拳即可毁灭整艘舰队。即便是在顶上战争中，除大将级别的战力外，几乎无人可挡。继承了罗杰的魔鬼血脉，早早觉醒的暴黄色力量，是有可能登顶的强者之一。二方队前任队长光月玉天，同样是具备了暴黄色霸气的强大剑士，是白团的急先锋，总是冲在战线的最前端，自创的玉田二刀流，驾驭了炎魔和天宇旅长两把神兵，斩击之强能够将巨大山神一刀两断。亦能够击穿百兽凯多坚固的龙鳞，在其腹部留下了不可磨灭的伤疤，曾经几乎将凯多击败。无论是艾斯还是玉天，白团二方队队长总是进攻性最强的那个人。既然有进攻，自然也有防御。
，双方队队长钻石乔治代表着无敌的防御能力，超人系闪亮果实能力者，能够将身体任何部分变成坚硬的钻石，此其获得极高的防御力，能够挡住鹰眼号称世界第一的斩击。钻石形态下几乎免疫所有的爆炸、冲击等等物理伤害，同时乔治还拥有着怪物般的力量和速度，能在瞬间将钻石的硬度变成无坚不摧的武器，重创对手。前三名队长个个实力非凡，能够与海军大将直接交手。而白团这样的队长一共有十六名，其中还有像五方队队长花剑比斯塔这样实力深不可测的剑士，能够与鹰眼交手不相伯仲；也有像十方队队长库利埃尔这样精通枪炮的狙击手，能用精准的火力压制莫利亚的影子蝙蝠。这十六名实力强劲的队长分别率领着一支百人小队，共计一千六百人，组成了白二子海贼团本队核心战力。光是这样的本队已经极为强大，但这个海贼团还拥有着另外一股极为恐怖的庞大势力。在老爹白胡子的麾下，聚集起了四十三个海贼团，总兵力达到五万多人，而且段位都是新世界级别的海贼，个个都是名正一方的大人物。这些船长敬仰着老爹的仁义，虽然平时不与本队一起行动，但只要白胡子有需要，就会从大海的任何角落赶来助战，其中不乏各种狠角色，例如小奥兹这样魔人奥兹的后裔，身形极其高大，远超一般巨人族，恐怖的体型匹配着强大的力量，可以无视战场中任何地形和防线限制，轻而易举地攻入敌阵，这真正意义上的大杀器，又比如冰之魔女怀迪贝。早期白胡子海贼团成员之一，拥有独一无二的破冰船，其坚固的船头可以破开各种防御壁。这些新世界海贼团的活跃，也让白胡子之名威震整片大海。受到白胡子影响力庇护的岛屿，又因为这份恩情，成为白胡子潜在的盟友。例如，愿弯下七五海之一的海峡圣平，宁愿放弃称号被捕入狱，也坚决不与老爹对抗。后来在战场里，更是豁出一切掩护老爹。这种仁义与羁绊，比靠利益和力量维系的忠诚更加牢不可破，也是白胡子真正强大的地方。受限于漫画篇幅，白二子海贼团还有很多战力没有得到表现的机会。仅从目前展现出来的强者而言，其综合战力堪称罗杰之后的最强海贼团，就如同正正果实、毁天灭地般的力量一样。这是一群没有花里胡哨的能力，但一出手就是要命的强劲战力。干部不仅人数众多，且实力强悍，麾下兵力更是远超想象，堪称草帽大船团 Pro m a x Plus Ultra。顶山战争中，海军本部召集七武海组成史无前例的超级联军，也从侧面证明了白团的地位。虽然最终在战争后衰落，也不愧于过去的最强之名。满分十分的话，你会给白胡子海集团打几分呢？由于剧情关系，红发海集团和黑胡子海集团依然极为神秘。也正因为此，多年来一直成为大家探讨的对象。哥哥斯与蒂奇的渊源，似乎也暗示着红与黑终究会有交手的一天。红发海贼团被称为最平衡的铁臂海贼团，船长香克斯深受部下的信赖，手下的干部个个都大名鼎鼎，船内悬赏金的平均值非常高。按照这个线索，如果以香克斯四十亿四千八百九十万贝里的悬赏金来计算，红团主要干部很可能都超过了二十亿贝里，即便是与其他四王团的干部比起来，也是极为夸张的数字。香克斯拥有着最顶级的霸王色霸气，而团内的伙伴们也个个深不可测。副船长本贝克曼智商极高，实力比肩红发，曾经枪指黄猿。狙击手耶稣布，极其强大的神射手，厨师兼战斗员拉基路，总是拿着一块肉，身形肥胖，战斗中却有着无与伦比的速度，也被认为是红发海贼团可以快速在大海各处穿梭的关键能力。其他干部虽然没有出手过，但从平均战力的角度来看，大概率个个身怀绝技。红发海贼团虽然不像其他四王团有着强烈的野心，却和海军本部吴老星保持着一种微妙的关系，让这个海贼团的地位显得与众不同。相比之下，黑胡子海贼团的崛起则充满着黑暗与险恶。两年时间已经发展成为拥有九号船长的大舰队。早期干部中不仅有格斗冠军吉扎斯·巴杰斯这样的大力士，也有着音乐方奥卡这样的神级狙击手。后来更是从推进城第六层中带出了一批凶恶罪犯。原推进城看守长与之西流，拥有名刀雷雨的残忍剑士；绝缘猎人卡特琳娜·戴蓬，纯真果实幻兽种九尾狐形态能力者，可以变得与他人一模一样，疑似模仿果实的上位。巨大战舰圣胡安二郎拥有岛屿般的庞大身躯，远超一般的巨人族。这些干部们虽然还没有正式出手过，仅从这些能力来看，已经相当棘手。而黑屋子海贼团还在不断狩猎能力者，夺取恶魔果实的力量，很可能正在酝酿更加邪恶的计划，是接下来与路飞竞争顽皮死最强劲的对手。以上就是本期海贼王四环巡礼啦。不得不说，新老四环团们虽然风格不同，但都极为强大，作为海贼天花板实至名归。而刚刚成为四环的草帽海贼团和巴基海贼团，前者我们已经很熟悉了，后者则更加神秘。巴基到底是为什么成为？四皇，他又掌握了什么样的力量？接下来将是一大看点。好消息是，漫画一千零五十四话下周就要恢复更新了，最终将正式开启，我们的冒险也要继续了。我是朱爱本，下期见啦。